అసలు యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సో ఒక ఇన్ఫెక్షన్ లో కిడ్నీలో గాని ఒక బ్లాడర్ లో గాని అలాగే యూరిన్ వచ్చే ప్యాసేజ్ యురిత్రా అంటారు దానిలో గాని ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ మూడో ఈ నాలుగో ఆర్గాన్స్ లో ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా గానీ దాన్ని యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు ఎస్పెషల్లీ ఇది ఆడవాళ్లలో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే వాళ్ళు థర్టీన్ ఇయర్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని యావరేజ్ తీసుకుంటే ఇది చాలా కామన్ గా వచ్చే సమస్య అట్లా మగ పిల్లల్లో ఇది కొద్దిగా రేర్ గా వచ్చే సమస్య గా చూడాలి గానీ ఆడవాళ్లలో ఇది చాలా కామన్ గా చూస్తాం యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ యూజువల్ గా అవడానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్లలో వాళ్ళ ఎనాటమీ మగవాళ్లలో యూరిన్ పాస్ చేసే ట్యూబ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది అదే ఆడవాళ్లలో తీసుకుంటే అది ఓన్లీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఇన్ లెంత్ అట్లానే ద ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గాన్స్ సో ఆడవాళ్లలో వాళ్ళ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉండేది అంటే వెజైనా అట్లానే ఎలిమెంటరీ కెనాల్ యానల్ అండ్ రెక్టల్ రీజియన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా పక్క పక్కనే ఉంటాయి సో ఈ కారణాల వల్ల ఆడవాళ్లలో వెరీ కామన్ గా ఒక దానికి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా ఇంకో చోటకి యూరిన్ ట్రాక్ లోకి రావడానికి చాలా ఈజీగా వీలుంటుంది సో ఇది ఒక ప్రధాన కారణం ఆడవాళ్లలో మనం సహజంగా చూడడానికి కారణం షార్ట్ ట్యూబ్ షార్ట్ యూరిత్రా ఇట్స్ ఓన్లీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రాక్సిమిటీ విత్ అదర్ ఆర్గాన్స్ ఈ ఇవి తీసేస్తే ఇవి కాకుండా మిగతా కామన్ గా చూ కారణాలు ఏమి డయాబెటిక్ కండిషన్స్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ కండిషన్స్ లేకపోతే పుట్టకతోనే కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ ఎనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ తో పుట్టడము ఇట్లాంటివి సహజంగా వస్తాయి అట్లానే స్టోన్స్ స్టోన్ ఫార్మేషన్ వల్ల గానీ లేకపోతే మల్టిపుల్ సెక్చువల్ పార్ట్నర్స్ సో ఇట్లా ఈ రీజన్స్ వల్ల వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది యూజువల్ గా యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ప్రధానంగా వచ్చేది డిస్యూరియా అంటే యూరిన్ మంటగా రావటం ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మాటి మాటికి యూరిన్ కి వెళ్ళాలనుకోవటం అర్జెన్సీ వస్తే వెంటనే ఆ సెన్సేషన్ కూడా చాలా వెంటనే పరిగెత్తాలి బాత్రూమ్ కి అనేటట్టు అనిపించటం కానీ వెళ్ళినా ఏమి యూరిన్ రాకపోవటం వచ్చినా చాలా కొద్ది కొద్దిగా రావటం మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలనుకోవటం అట్లానే లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిన్ కొత్తి కడుపులో నొప్పి రావటం గానీ యూరిన్ కూడా ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ గా క్లౌడీగా అనిపించటం ఇవన్నీ సహజంగా కనపడే యూరిన్ రిట్రాక్ లక్షణాలు ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు కానీ సీరియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ అన్కాంప్లికేటెడ్ యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో చూసేవి ఎప్పుడైతే కాంప్లికేటెడ్ యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఎప్పుడైతే కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు చలి జ్వరము కిడ్నీ ఉండే రీజన్ ని ఫ్లాంక్ అంటాం ఫ్లాంక్ లో పెయిన్ రావటము ఇది కామన్ గా కనపడుతుంది యూజువల్ గా రొటీన్ గా చూసే యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో సిమ్టమ్స్ ఉన్నా గాని జ్వరం అనేది అంత తొందరగా చూడము కానీ జ్వరము ఎప్పుడైతే కిడ్నీ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో యూజువల్ గా పేషెంట్ కి చలి జ్వరము ఇవన్నీ మొదలవుతాయి అదే ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా గానీ బెటర్ ఏంటంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ ట్రీట్మెంట్లు గానీ ఇట్లా తీసుకోవటం కన్నా యూజువల్ గా డాక్టర్ ని చూడటమే బెటర్ ఎందుకంటే ఇది సహజమైన రొటీన్ యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు కానీ దాని అండర్లైన్ గా కొన్ని ఏమైనా ఎనటామికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ గానీ స్టోన్స్ గానీ అట్లా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ ఇట్లాంటి ఏ సిమ్టమ్స్ కనపడినా ఓ డాక్టర్ ని చూసి ప్రాపర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకున్న తర్వాతే మెడిసిన్స్ తీసుకోవటం కరెక్ట్ అయిన పని ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మెడిసిన్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకోవటం వల్ల బ్యాక్టీరియల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం మీకు అదే డ్రగ్ మళ్ళీ యూజ్ చేసినప్పుడు అంత ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు ఇనిషియల్లీ ఎవాల్యుయేషన్ సో యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉమెన్ గానీ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు యూజువల్ గా వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది సో అది అండర్లైంగ్ ట్రీట్మెంట్ అండర్లైంగ్ రూట్ కాజ్ ఏంటనేది కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది సో వీటి కోసం మనం యూజువల్ గా రొటీన్ యూరిన్ రొటీన్ మైక్రోస్కోపీ అలాగే యూరిన్ కల్చర్ సెన్సిటివిటీస్ అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ స్కాన్ ఇంకా అవసరం అయితే వేరే రకమైన టెస్ట్లు డయాబెటిక్ అయితే వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని వాళ్ళ హెచ్పి వన్ వేసి త్రీ మంత్స్ గా వాళ్ళ కంట్రోల్ ఎంత ఉన్నది ఇట్లానే వాళ్ళ టిఎల్సి అంటే డబ్ల్యూబిసి కౌంట్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్స్ ఏమైనా పెరుగున్నాయా క్రియాటిన్ లెవెల్స్ ఏమైనా పెరుగున్నాయా ఇవన్నీ కూడా అవసరాన్ని బట్టి చేయాల్సి వస్తుంది సో రొటీన్ గా యూరిన్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ లో కావాల్సినవి యూరిన్ రిపోర్ట్స్ అంటే రొటీన్ మైక్రోస్కోపీ కల్చర్ సెన్సిటివిటీ రిపోర్ట్స్ అలాగే అల్ట్రాసౌండ్ స్
ఆల్కలైజర్స్ ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసి కల్చర్ ఒకసారి ఇచ్చారంటే అది యూజువల్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ పడుతుంది రిపోర్ట్ రావడానికి సో ఆ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బట్టి యాంటీబయాటిక్ చేంజ్ చేసుకోవటం అండర్లైయింగ్ కాజ్ అండర్లైయింగ్ కాజ్ మనం ఏమన్నా డిటెక్ట్ చేయగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా స్టోన్ ఉంది లేకపోతే కంజనటల్ గా కొంతమంది పుటకతోనే యూరిత్ర వచ్చే దారిలో అడ్డం పియూబి అంటారు దాన్ని పోస్టర్ యూరిత్రల్ వాల్స్ కానీ లేకపోతే పియూజే అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే పెల్వీ యూరిట్రిక్ జంక్షన్ అంటే కిడ్నీ కింద ఉండే ట్యూబ్ కి మధ్యలో కనెక్షన్ దగ్గర అడ్డం ఏదైనా అడ్డంకి ఉంటే గానీ ఇట్లాంటి విషయాల్లో లేకపోతే మగవాళ్లలో కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాస్టేట్ అనేది వాళ్ళ వల్ల గానీ సో ఫ్రీగా యూరిన్ ఎప్పుడైతే రాదో స్టాగ్నేట్ అవుతుందో ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవసరం ఉంటుంది సో ఇనిషియల్ గా యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్కలైజర్ యూజ్ చేసుకొని సబ్సిక్వెంట్ గా రూట్ కాజ్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకోవటం మంచి యూజువల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ సివియారిటీ బట్టి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ సో కొంతమందిలో అంత మంచి రెసిస్టెన్స్ యంగ్ పీపుల్ అంత సివియారిటీ లేని వాళ్ళను యూజువల్లీ దే కమౌట్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ డేస్ ఒక ఐదు రోజుల్లోనే వాళ్ళకి సింటమాటిక్ రిలీఫ్ అట్లా వస్తుంది బట్ కొద్దిగా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ డయాబెటిక్స్ లోను లేకపోతే క్రానిక్ స్టెరాయిడ్స్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ లో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్ అట్లా కాకుండా కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఫీవర్ తో అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సి రావచ్చు అండ్ కొద్దిగా కుదురుకొని చలి జ్వరము ఆ నొప్పి అవన్నీ తగ్గిన తర్వాత అనదర్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఓవర్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వాల్సి రావచ్చు సో ఎనీవేర్ దే విల్ టేక్ అరౌండ్ వన్ వీక్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకటి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అంటే వాటర్ సరిగ్గా తాగటం అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ లీటర్స్ మినిమం వాటర్ ఇంటేక్ అనేది ఉండాలి రెండు స్పైసీ ఫుడ్స్ ఆ టైంలో ఎస్పెషల్లీ స్పైసీ ఫుడ్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయటం బెటర్ అట్లానే కాఫీ ఏదైతే స్పైసీ ఫుడ్ కాఫీ ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ ఇట్లాంటివి అవాయిడ్ చేయటం మంచిది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే డయాబెటిక్ కంట్రోల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ బోత్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ ఉన్న వాళ్ళు లోకల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయటం సో ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ప్రాబబ్లీ టు డిక్రీస్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్దర్ టు అవాయిడ్ గెట్టింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవాయిడ్ చేయడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ అగైన్ గుడ్ హైడ్రేషన్ అండ్ లోకల్ హైజీన్ అండ్ ఎనీ అదర్ డయాబెటీస్ స్టేటస్ ఎనీథింగ్ దే షుడ్ బి గెట్ కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకోవటం అట్లానే అండర్లైన్ కాజెస్ ఏమన్నా యూరిన్ వెళ్లే దారులు అడ్డంకులు ఉన్నా గానీ స్టోన్స్ ఉన్నా గానీ మ్యాలిగ్నెన్సీస్ ఉన్నా గానీ ట్యూబర్ క్లస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా గానీ వాటిని ట్రీట్ చేసుకోవటం అవి ఒకసారి ట్రీట్ అయితే దెన్ ప్రాబబ్లీ ద అండర్లైన్ కాజ్ ని మనం తీసేయగలిగితే రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు చేయవలసినవి ఆల్రెడీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇదేమో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లోకల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళలో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాక్సిమిటీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ మెన్స్టువల్ ఏరియా ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర వల్ల ఏమవుతుందంటే సో కంటామినేషన్ అనేది ఉంటుంది సో లోకల్ హైజీన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో సెకండ్ థింగ్ అగైన్ షుగర్ కంట్రోల్ ఎస్పెషల్లీ హైడ్రేషన్ తో పాటు సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ ఇవి క్రాన్బెర్రీస్ ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ లో క్రాన్బెర్రీస్ దే ఆర్ ఫౌండ్ టు అంటే వాటి వల్ల జరిగిన స్టడీస్ వల్ల ఏంటంటే ఈకోలై ఎస్పెషల్లీ యూరినరీ బ్లాడర్ కి అతుక్కునే ఈకోలైని అతుక్కోనీయకుండా చేయడానికి క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ గానీ ర్యాస్ బెర్రీస్ గానీ బ్లూబెర్రీస్ గానీ హెల్ప్ అవుతాయని స్టడీస్ ఉన్నాయి సో దే క్యాన్ ఎనీ ఎనీబడీ కెన్ టేక్ దోస్ థింగ్స్ టు అవాయిడ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ డిసీజ్ నథింగ్ టు గెట్ ఎఫరేట్ దాని గురించి పెద్ద భయపడేది ఏం లేదు వెరీ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎస్పెషల్లీ రిపోర్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ విమెన్ లోను మగవాళ్లలో మోర్ దాన్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వస్తుంటే మాత్రం దాన్ని కంపల్సరీ రిగరస్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలి బికాస్ మగవాళ్లలో యూరిన్ రిట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే అంత కామన్ గా రాదు ఒకవేళ వస్తే మాత్రం దేర్ విల్ బి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సమ్ అండర్లైన్ కాజ్ అన్లైక్ విమెన్ సో ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్లలో కామన్ మగవాళ్లలో ఇట్స్ నాట్ సో కామన్ బట్ మగవాళ్లలో వస్తే మాత్రం దే హ్యాస్ టు గెట్ ఎ రిగరస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ డన్